ప్రభుయైన యేసు క్రీస్తు నామంలో వీక్షకులందరికీ వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సింహ గర్జన అన్నటువంటి పుస్తకములో మనుష్యులు తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి చూడగలరా పేజ్ నెంబర్ నలభై ఎనిమిది పద్దెనిమిదవ పాట మీద ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో మన బిఓయుఐ వారు రాస్తూ ఏమంటున్నారంటే యోహాన్ స్వార్త మొదట అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో ఎవడును ఎప్పుడైనా దేవుణ్ణి చూడలేదు అలాగే యోహాన్ స్వార్త ఐదు ముప్పై ఏడులో మీరు ఏ కాలమందైనాను ఆయన స్వరం వినలేదు ఆయన స్వరూపం చూడలేదు అన్న వచనాలను చూపించి కాబట్టి పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి భక్తులు చూసింది దేవుణ్ణి కాదు కేవలము దేవదూతలనే వారితో మాట్లాడింది పాత నిబంధనలో గ్రంథములో దేవుడు కనబడి మాట్లాడిన సందర్భములన్నింటా కూడా దేవదూతల ద్వారానే వాటిని జరిగించినట్లుగా చెప్పుకొనొచ్చారు దానికి ఆధారంగా అపోస్తల్ కార్యము ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై వచనాన్ని ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది వచనాలను చూపించారు అదేవిధముగా గణతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడెను అన్నటువంటి మాట చూపించారు అదేవిధంగా హెబ్రి పత్రిక రెండు రెండులో దేవదూతల ద్వారా పలకబడిన వాక్యం స్థిరపరచబడను అన్నటువంటి ఈ మూడు మాటలు చూపించి తద్వారా పాత నిబంధనలో దేవుడు తన దూతల ద్వారా మాట్లాడి ఉన్నాడు అన్నటువంటి సంగతిని బైబిల్ స్పష్టముగా బోధిస్తుంది బైబిల్లో గోచరమగుతుంది అని చెప్పి వీటిని అర్థం చేసుకునక కల్పిత కథలను సాక్ష్యాలను నమ్మిన అనేకులు బైబిల్ ను నమ్మలేక గ్రహింపక ఎవరికి వారే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా బోధిస్తున్నారు అని చెప్పుకొనిచ్చారు అయితే మన పిడి సుందర్రావు గారు లేకపోతే బిఓయుఐ సంస్థ వారు రాసినటువంటి ఇందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు అసలు వాస్తవాలైనా అన్న విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం సంగతులను పై పైన చూస్తే ఇలాగే ఉంటుంది పాత నిబంధనలో కనబడినటువంటి యహోవా యహోవా దూత నిబంధన దూత ఏంజిల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవ దూత ఎవరో బ్రదర్ ప్రవీణ్ పగడాల గారి త్రిత్వం శిరస నమామి అనే పుస్తకంలో మీరు వివరంగా చూడవచ్చు అయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పదలుసుకున్న లేకపోతే ప్రస్తావించదలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో యహోవాగా కనబడి మాట్లాడినంతా కూడా దేవదూతలే ఏ వచనాలను చూపించి ఇవే ఆధారం అని చూపిస్తున్నాడు ఆ వచనాలు నిజంగా అలాగే అర్థమిస్తున్నాయా అని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం మొదటిగా అపోస్తుల కార్యము ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై వచనాన్ని ఈయన గారు చూపించారు అయితే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ముప్పై వచనము నుండి ముప్పై వచనాల వరకు చదవాలి ముప్పై వచనంలో నలువది ఏండ్లైన బిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవ దూత అతన్ని కగపడెను ఇంతవరకే చదివి ఆగిపోతే బైబిల్ అలాగే అర్థమవుతుంది అలా కాకుండా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్లి ముప్పై ఒకటవ వచనం చదువుతున్నాను మోసే చూచి ఆ దర్శనమునకు ఆశ్చర్యపడి దాని నిదానించి చూచుటకు దగ్గరగా రాగా నిదానించి చూచుటకు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఏమైందో ముప్పై రెండో వచనంలో రాస్తున్నాడు చూడండి నేను నీ పితరుల దేవుడను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను అని ప్రభువు వాకు వీనబడెను గనుక మోసే వనికి నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు అందుకు ప్రభువు ఏమంటున్నాడంటే నీ చెప్పులు విడుము ఇలా కొనసాగుతుంది సో ఈ వచనంలో చాలా క్లియర్ గా మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే నిజానికి స్టెఫెను తన ప్రసంగంలో నిర్గమాకాండములో ఏదైతే ఉందో ఎలాగైతే వివరించబడిందో అలాగే వివరిస్తున్నాడు నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆ పొద నడమ నుండి మోసే మోసే అని అతనిని పిలిచేను అందుకతడు చితం ప్రభువా అనెను అనే మాటను మనము చూడవచ్చు అక్కడ మరియు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆ తర్వాత వచ్చినంలో నేను నీ తండ్రి దేవుడను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకూబ్ దేవుడను అని స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాడు అంటే కనబడ్డది దేవదూతనే కానీ మాట్లాడుతున్నది దేవుడు అయితే ఇక్కడ కనబడినటువంటి ఆ యహోవా దూత ఎవరో కాదు ఆయన యేసు క్రీస్తే అన్న విషయాన్ని మీకు స్పష్టంగా ప్రవీణ్ గారు తన పుస్తకం త్రిత్వం శిరస నమామిలో వివరించారు చూడండి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అపోస్తల కార్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ మాటలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి కనబడింది దేవదూతే కాని ఆ దేవదూత ప్రభువుగాను మాట్లాడుతున్నాడు మోసే కూడా అతను ప్రభువే అన్నట్లుగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నది దేవదూత కేవలం దేవదూత కాదు యహోవా దూత ఆయన ఎవరో కాదు స్వయంగా యేసు క్రీస్తే మరియు ఆ కనబడినటువంటి ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు నేను నేను నీ తండ్రి దేవుడను ప్రహాం దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడును యాకోబు దేవుడును అని చెప్పాడు అంతేకాకుండా మోసే తన ముఖమును కప్పుకొని దేవుని వైపు చూడ వెరచను అన్న మాటలు కూడా అక్కడ సో ఈ వచనంలో మనకు స్పష్టంగా అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే అక్కడ కనబడింది యహోవా దూతనే కాని ఆ దూతను మోసే ప్రభు అంటున్నాడు దేవునిగా సంబోధిస్తు ఇక అతను చెప్పినటువంటి రెండవ విషయం ఏంటంటే రెండవ వాక్యము గలతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఎవరికి ఆ వాగ్దానము చేయబడినో ఆ సంతానము వచ్చు వరకు అది అతిక్రమములను 
బట్టి దానికి తరువాత ఇయ్యబడెను అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడెను ఈ వచనాన్ని తీసుకున్నాడండి అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమించబడెను కాబట్టి దేవదూతలే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చారు అన్నట్లుగా ఈయన చెప్పుకొచ్చారంటే పాత నిబంధనలో దేవునిగా కనబడుతున్నాడు గాని ఆ వచ్చింది దేవుడు కాదు దేవదూతే అని ఈయన చెప్తున్నాడు దేవదూతల ద్వారా నియమించబడెను అయితే దీని అర్థం ఏంటి అసలు దేవదూతలు ధర్మశాస్త్రమును ఇచ్చారా అయితే దేవదూతలు ధర్మశాస్త్రము ఇచ్చారన్నటువంటి ఒక్క వచనం కూడా పాత నిబంధనలో లేదు మరి దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడెను అని ఉంది కదా ఇక్కడ అన్న ప్రశ్న సహజంగానే మీకు వస్తుండొచ్చు అసలు ధర్మశాస్త్రమును ఇచ్చినప్పుడు ఆ సీనాయి కొండపై ఎవరెవరున్నారు అని మనము ఒక్కసారి ఆలోచితాం దేవదూతలు ఉన్నారా ఉన్నారు అయితే దేవదూతల ద్వారా అంటే దేవదూతల సమక్షంలో ఇవ్వబడింది అంటే ధర్మశాస్త్రం మోసేకివ్వబడినప్పుడు దేవదూతలు దేవునికి ఇస్రాయేలీయులకును మధ్యగా నిలిచారు దేవదూతలను సాధకముగాను సహకారులుగాను వాడుకున్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని అమలు పరచడంలో పనిముట్లుగా వాడుకున్నాడు అయితే అసలు ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినప్పుడు సీనాయి కొండ పైన అసలు దేవదూతలు ఉన్నారా అన్న విషయాన్ని మనం ఒకసారి లేఖనాల్లో నుండి చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ కారణ ముప్పై మూడవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాల్లో చౌతనాన్ని చూడండి మొదటి వచనము దైవజనుడైన మోసే మృతి పొందక మునుపు అతడు ఇస్రాయేలీలను దీవించిన విధము ఇది అతడిట్లను యహోవా సీనాయి నుండి వచ్చెను షెయిర్ లో నుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను కొండ నుండి ప్రకాశించెను వేవేల పరిశుద్ధ సమూహముల మధ్య నుండి ఆయన వచ్చెను గమనించండి వేవేల పరిశుద్ధ సమూహముల మధ్య నుండి ఆయన వచ్చెను ఆయన కుడి పార్శ్వమున అగ్నిజ్వాలలు మెరుగుచుండెను వేవేల పరిశుద్ధ సమూహముల మధ్య నుండి యహోవా దేవుడు వచ్చాడు అని లేఖనం సెలవిస్తుంది దేవునితో పాటు మోసే ఉన్నాడు అక్కడ ఆ కొండ మీదకి ఎక్కిపోయాడు అంతేకాకుండా దేవదూతలు కూడా ఉన్నారు వారు ఎలా ఉన్నారు అంటే వారు అగ్ని రూపకముగాను ఉన్నారు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఐదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాల్లో యహోవా ఆ కొండ మీద అగ్ని మధ్య నుండి ముఖాముఖిగా మీతో మాట్లాడగా మీరు ఆ అగ్నికి భయపడి ఆ కొండ ఎక్కలేదు గనుక యహోవా మాట మీకు తెలియజేయుటకు నేను యహోవాకును మీకును మధ్యను నిలిచి ఉండగా యహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చెను అని మోసే సెలవిస్తున్నాడు యహోవా ఆ కొండ మీద అగ్ని మధ్య నుండి ముఖాముఖిగా మీతో మాట్లాడగా అని మోసే సెలవిస్తున్నాడు అయితే అగ్ని మధ్య నుండి అన్నటువంటి దానికి ఏంటి అసలు అర్థము అన్నటువంటిది మనం ఒకసారి చూద్దాం కీర్తనలు అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పదిహేడవ వచనం దేవుని రథములు సహస్రములు సహస్ర సహస్రములు ప్రభువు వాటిలోనున్నాడు సీనాయి పరిశుద్ధమైనట్టు ఆ కొండ పరిశుద్ధమాయను అంటే దేవునికి రథములు సహస్రములట సహస్ర సహస్రములంట అంటే దేవుని యొక్క దూతలు దేవుడు వేంచైన వేంచేసినప్పుడు ఆయనతో పాటుగా అలా దూతలు ఉన్నారు ఆ సీనాయి కొండ పైన అని మనకు తెలియబడుతుంది దానియల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన యొద్ధ నుండి ప్రవహించుచుండెను వేవేల కొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి కోట్ల కొలది మనుషులు ఆయన ఎదుట నిలిచిరి వేవేల కొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి హెబ్రిల రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో ఇప్పుడైతే సియోనను కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకును అనగా పరలోకపు ఎరుషలేమునకును వేవేల కొలది దేవదూతల యొద్దకును అని హెబ్రి గ్రంథకర్త కూడా రాస్తున్నాడు అంటే దేవుని సమక్షములో వేవేల కొలది దేవదూతలు ఉంటారని దాని అర్థం కీర్తనలు నూట నాలుగవ కీర్తన నాలుగవ వచనంలో వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగ్ని జ్వాలలను తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన చేసుకుని ఉన్నాడు ఇదే విషయం హెబ్రి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో కూడా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనం ఒకసారి చదువుతాను చూడండి అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్లగొట్టి ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరువులను జీవ వృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గజ్వాలను నిలువబెట్టెను ఈ ఖడ్గజ్వాల ఎవరో కాదు దేవునికి పరిచర్య చేసేటువంటి వారు కావున సీనాయి పర్వతం మీదికి వేల పరిశుద్ధ సమూహముల మధ్య నుండి ఆయన వచ్చాడు వారి సమక్షంలో ఆ దేవదూతల సమక్షంలో మోసేకి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు ఇది దాంతం అంతేగాని దేవదూతలు ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్రాసిచ్చారని అర్థం కాదు ఇక మూడవ వచనం ఈయన చూపించినటువంటి మూడవ వచనం ఏంటంటే హెబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనం ఎందుకనగా దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున అన్నటువంటి మాట అక్కడ ఉంది దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున అంటే మన పీడి సుందర్రావు గారి ఉద్దేశంలో ఏంటంటే దేవదూతలే పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్రం 
శాస్త్రాన్ని పలికారు వాక్యాలను పలికారు అని అనుకుంటున్నారు కానీ అలా కాదు దీని అర్థం అలా కాదు ఎబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇప్పుడు రెండు రెండు చూపించారు కదా దానికి కొంచెం ముందే ఒక రెండు వచనాల పైన చదివితే మనకు ఈ వచ్చిన ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం వీరందరూ రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబో వారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కాదా సో దేవదూతలు పరిచారం చేసేటువంటి సేవకులైనటువంటి ఆత్మలు నూట మూడవ కీర్తన ఇరవై వచనంలో యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బల శూరులారా ఆయనను సన్నుతించుడి ఆయన వాక్యము నెరవేర్చు బల శూరులారా అంటే దేవదూతలు ఏం చేస్తారంటే దేవుడు సెలవిచ్చినటువంటి మాటల్ని నెరవేరుస్తారు అంటే దేవుని చితాన్ని అమలు పరిచేవారుగా ఉంటారు దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చే వారుగా ఉంటారు ఉదాహరణకు లోతును సుధమా గుమర్ర పట్టణాల నాశనం అప్పుడు లోతును బయటికి రప్పించడానికి దేవదూతలు పంపబడ్డారు మొదటి రాజులు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో ఏలియా భయపడి బదరి వృక్షం కింద కూర్చున్నప్పుడు ఏలియాను ఒక దేవదూత వచ్చి అటి ఆహారం పెట్టడం మనం చూస్తాం అంతేకాకుండా క్రీస్తు పుట్టుక విషయంలో దేవదూతలు మర్యతో మాట్లాడారు యూసేప్ తో మాట్లాడారు గొల్లలతో మాట్లాడారు ఇలా దేవుని యొక్క దూతలైనటువంటి వారు పరిచర్య చేస్తారు యేసు క్రీస్తు అరణ్యంలో నలభై దినములు ఉపవాసం ఉండిన తరువాత దేవదూతలు ఆయనకు పరిచర్య చేసినట్లుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది సో దీని వీటన్నిటి యొక్క సారాంశం ఏంటంటే దేవదూతలు దేవదూతల ద్వారా పలకబడిన వాక్యం స్థిరపరచబడిన అంటే హెబ్రి ఒకటి పద్నాలుగులో చెప్పినట్లుగా రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబో వారికి పరిచారము చేయబడుటకై పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు ఈ దేవదూతలను సాధకముగా సహకారులుగా వాడుకున్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని అమలు పరచడంలో పనిముట్లుగా వాడుకున్నాడు ఈ వచనాల యొక్క అర్థము అంతే కాబట్టి మన పీడు సుందర్ రావు గారు లేవనెత్తినటువంటి ఏ వచనాలనైతే చూపించి ఈ వచనాలను బట్టి పాత నిబంధనలో దేవుడు కాదు మాట్లాడింది దేవదూతలే అని చెప్పాడు ఆ వచనాలన్నీ కూడా వాక్యపు వివరణలో వీగిపోయాయి అపస్తుల కార్యము రెండు ముప్పై వచనమే చదివాడు ముప్పై మూడు వరకు చదివితే అక్కడే స్పష్టంగా ఉంది ఆ కనిపించిన దేవదూత ఎవరో కాదు ప్రభు అని దేవుడని ఆయన ఎవరో కాదు ఆయన యేసు క్రీస్తే అని త్రిత్వం శిరస నమామి అన్నటువంటి పుస్తకంలో మీరు చూడవచ్చు రెండవదిగా ఆయన చెప్పినటువంటి వాక్యము గలతి మూడు పంతొమ్మిది కూడా దేవదూతల్ని ఒక పనిముట్లుగా దేవదూతల సమక్షంలో దేవుడు మోసే ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్రాయేలు ప్రజలకు ఇచ్చినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం ఎబ్రి రెండు రెండు రెండును అర్థం చేసుకోవడానికి వారు సేవకులైన ఆత్మలని దేవుని బిడ్డలకు పరిచర్య చేసేటువంటి సేవకులైన ఆత్మలని మనం గ్రహించాలి నిన్న మీ అందరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక అసత్యాన్ని వదిలి సత్యంలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మ